Очень простое блюдо, но вкуснючее. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Смотрите это видео до конца. Сегодня я готовлю баранью брюшину в свиной требухе. Я нашел замечательный способ, как из брюшины сделать настоящий деликатес. Все будет вкусное и съедобное. И бараний жирочек, и вот эти тоненькие полосочки мяска. А также у меня есть свиная требуха. Это обычный свиной желудок. Обычно я брюшину запекаю в фольге. И часть сока из брюшинки через фольгу вытекает и пропадает. Сейчас я это все спрячу в желудочек свиной. И там все там сохранится. Свиной желудок тоже вкусно приготовится. Сейчас я готовлю ароматную смесь для того, чтобы брюшина получила интересный оттенок вкуса. Зерна кориандра, зира, немножко майорана, тимьяна побольше, чуть розмаринчика. Перец. У меня черного перца сейчас нет, поэтому я кладу сюда белый перец. Немножко зерен горчицы. Я положу немножко можжевельничка. Острый перец чили хлопьями. И пол ложечки перчика. И немножко чесночка. Размолотые пряности я смешиваю с чесноком. И добавляю сюда обычного рафинированного растительного масла. Все бросаю в кастрюлю и перемешиваю с пряностями. Солю обычной крупной каменной солью. Пока баранья брюшина маринуется в пряностях, я займусь подготовкой свиного желудка или свиной требухи. Свиную требуху я вывернул наизнанку, то есть внутренняя часть сейчас снаружи. И я почищу вот эту слизистую оболочку, какая покрывает свиной желудок. Для этого я просто посыпаю требуху солью. И содой. И вот так, как будто бы ее начинаю стирать или тереть. Таким образом слизистая оболочка желудка снимается. Именно она дает не всегда интересный запах этому хорошему продукту. И после этого требуха становится вкусная и аппетитная. Желудок свиньи я уже почистил солью. Вся пленочка, которая покрывала слизистая внутреннюю часть, ушла. И сам желудок уже пахнет хорошо, приятно. Я еще раз засыплю солью требуху, ее наружную часть. Таким образом, сама требуха будет по чуть-чуть просаливаться, а также соль еще дополнительно уберет остатки запаха. И желудок будет вообще идеальным и красивым. Баранья брюшина будет мариноваться в пряностях, а свиной желудок будет томиться в сольке. Все это я оставляю на полдня, на день, то есть на ночь. Требуха полежала в соли еще целую ночь. Вот так хорошо еще видно. Здесь с нее вышла слизь. Я ее промываю под водичкой. Ммм, класс! Баранья брюшина хорошо промариновалась. Пропиталась ароматом чеснока и пряностей. И теперь я ее прячу вот сюда в желудок. Осталась вот такая толстая часть желудка, именно самая толстая. Я ее отрезаю, режу на маленькие кусочки. И вот эти порезанные кусочки требухи я прячу внутрь Духовку я разогрел до температуры 100 градусов и ставлю вот это чудо в духовочку. Распаковочка! Красиво! Дистиллят из ячменя на солоде. Ах, 
Класс. Ммм, как пахнет. Ммм. Да. Горчичкой. Чувствуется все как одно целое, как будто бы сплошной кусочек мяса. Очень хорошо сюда сплелась и сама э, требуха свиная, и брюшинка. Все-все-все отлично. Э, я рассказываю, сколько времени провело это чудо в духовке. При температуре 100 градусов оно провело там 6 часов, потому что была очень большая масса, и оно, наверное, часика-полтора только грелось до температуры, при которой происходило запекание. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные-огромные лайки, подписывайтесь на мой канал и помните, кухня это самое спокойное место.